hazırda qida məhsullarının çatdırılması, müştərilər üçün əlverişli olan bir sıra xidmət sahələri, xüsusilə də catering xidməti, ictimai yaşayının çox əhəmiyyətli və hazır ki, dövrdə çox inkişaf edən bir istiqamətidir. Nəzərə alsaq ki, catering xidməti çox saylı şəxsləri əhatə edir. Bu xidmətin, belə deyək, bu xidmətdən yararlanılan zaman kütləvi qidalanmanı, belə deyək, təmin edilir bu xidmət sayəsində. Ona görə də bu xidmət nə qədər qaydalara uyğun təşkil edilsə, bir o qədər də vacib məsələdir deyə biz bugün bu vacib və zəruri məsələdən, bu sahədəki zəruri tələblərdən danışacaq. Qonağımız var Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Sahibkarlara Xidmət Departamentinin baş mütəxəssisi Seymur Qafarovla bu məsələyə geniş şəkildə nəzər yetirəcəyik biz. Seymur mənim salamlayıram sizi bir daha. Hoş gəlmişsiniz. Mən təşəkkür edirəm, Seymur Məlim. Dediyim kimi, catering xidməti çox sayılı şəxsləri, kütləvi qidalanmanı təmin elədiyi üçün bəlkə də daha vacib, daha çox diqqət yetirilməli bir sahədə. Amma çox təşkilər olsun ki, günümüzdə çox inkişaf etsə də, çox geniş yayılmağa başlasa da, burada tələblər, qaydalar müəyyən qədər bəlkə də nəzərdən qaçırılır. Mən indi sizdən xayiş edəcəm. Əvvəlcə, aydınlıq gətirək, ümumiyyətlə, qısaca catering xidməti nədir? Tamaşaçılarımız üçün də müəyyən qədər aydın olsun və bu xidməti təşkil edərkən hansı qaydalara, hansı tələblərə əməl etmək bir mənalı vacibdir. Catering xidmətləri dedikdə, ekonomik və pratik üsulla qısa vaxt çərçivəsində daha böyük kütləni qidalandırmaq anlayışı nəzərdə tutulur. Yəni, catering xidmət elədi, böyük kütləni qısa vaxt daha maya dəyəri ucuz olan qidalanma ilə hazırlamaq və daha böyük kütləni qidalandırmağı eyni anda nəzərdə tutur. Bugün Azərbaycanda istimai yaşı müəssisələrində daha çox alakart tipli, yəni yerində, menü əsasında, seçim əsasında qidalandırma ilə yanaşı catering xidmətlərdə, xüsusən pandemiya dönəmində, Zənimcə bu postpandemiya dönəmində əhatə eləyəcək. Aktual, daha aktual olmağa başladı. Əhali artıq çatdırma qidaları üstünlük verir insanlar və istehlaşçılar müəyyən inşaat sahələrində, müəyyən böyük layihələrdə daha ekonomik və pratik üsulla qidalandırma üsulunu üst tutduqdan artıq bizdə də bir aktual alacaq. Və bununla bağlı sahibkarlıq subyektləri hansı ki, ketin xidmətləri sahəsində fəaliyyət göstərəcək. Deyək ki, böyük toy nişan mərasimlərində qidalandırmalar, fırşət qidalandırmaları, Böyük tədbirlər, təşkil edirəm, tikinti layihələrindəki qidalandırmalar. Onlar yenə qida təhlükəsizliyi agentliyi tərəfindən tətbiq olunan minimum sanitarijinik normalar, ölkə qanunvericili üzrə qüvvədə olan tələbləri və sanitar texniki tələblərin hamısını rəyət etməlidirlər. Bununla yanaşı, bundan bağlı Aysir xan, mən istəyirəm, vurğuluyum ki, ölkə xaricində beynəlxalq standartlar da var. Hansı ki, Azərbaycan Respublikası böyük layihələrdə, istər musiqi layihələri olsun, istər idmanla bağlı olan layihələrdə olsun, bu şirkətlərin tələblərini, bu beynəlxalq tələblərini qəbul edib və bundan çalışır. Bu, hal-hazırda bizim fəaliyyət planımızda da öz əksini tapır bu il üçün. Bu, has prinsipinin yenə eyni ilə olaraq, istər bunun ön şərt proqramları GMP, GHB və GDP olsun və yaxud has prinsipi olsun, bunlar yenə catering sahəsində çox aktual şəkildə tətbiq olunur. Və bunun tələblərindən də yenə bizdə tətbiq olunan tarladan süfrə mexanizmi uyğun olaraq sahibkarlıq subyekti mütləq mal qəbul olan tutmuş hazır qida məhsulunu, yəni beynəlxalq yanaşma dili desək, ready to eat food deyilən məhsulunun istehlaksiyyət çatdırma mərhələsinə qədər tam nəzərət altında saxlamalıdır. Aydındır. Məsələn, təşkilatlar, şirkətlər, catering xidməti təqdim eləyən bir şirkətlə əməkdaşlığa başlayırlar. Onlar nəyi bilməlidirlər? Bu şirkətlər ilk növbədə hansı tələblərə cavab verdi? Hər hansı bir qeydiyyatmı deyə, hər hansı bir sənədmi tələb etməlidirlər? Yəni, onların qida təhlükəsliyi tələblərinə uyğun fəaliyyətini göstərən hansısa bir sənədi və s. tələb etməlidirlərmi? Yəni, belə deyək, xidmətdən yararlanmaq Ənənəvi qaydada, digər sahibkarlıq subyektlərində də, digər istehsalat subyektlərində də, digər istimai yaşamə, sürətli qidalama tətbiq olan Azərbaycan Respublikasının 303 sayılı qanunvericiliyi, hansı ki, qida məhsullarının qeydiyyat alınmasına bağlı qida şəhədətləməsinin verilməsi, eyni ilə bu yenə ketirin xidmətlərinə tətbiq olunur. Çünki bu da müəyyən bir məkan seçilir, həmin məkan üzərindən məhsullar hazırlanır və satışa çıxarılır. Yenə qida təhlükəsi agentliyi müfəttişləri tərə Məkana nəzarət olunur və nəticə etibarilə, əgər çatışmazıq mövcud olmazsa, avtomatik olaraq qeydə alınır. Və qeydə alınma nəticəsində də qeydiyyat şəhədətəməsi təqdim olunur. 
kim ki, hansı sahibkarlıq subyekti ki, catering xidmətləri ərsəyə gətirən sahibkarlıq subyektinin xidmətlərinə faydalanır, mütləq yenə qida qeydiyyatı şəhadətlənməsini tələb etməlidir. Bunun xaricində öz işçilərinə müəyyən dövrü şəkildə yaxma analizləri götürməlidirlər. Bunun xaricində öz məhsullarına, xüsusən xüsusi riskli və riskli məhsullarla ərsəyə gətirdiyi hazır qida məhsulların mütəmadi deyək ki, məhsul üzrə rübdə ən azı iki dəfədən az olmamaq şərti ilə, təbii ki, bu tövsiyə olunan rəqəmlərdir, bunu artıra da bilərlər. Həmin risk kateqoriyasına düşən məhsulların istəyisələn hazır qida məhsulü nümunələri mütləq laborator analizə cəlb etməlidirlər. Və laborator analizinin nəticələrin də hansı şirkət ki, onlardan hazır qida məhsulü alır, bu xidmətdən faydalanır, o artıq tələb edəcəkdir. Digər məsələ də işçilərin tibbi müayənə məsələsi burada da aktualdır. Qida ilə təmasda olan işçilər mütləq tibbi müayənədən keçməlidirlər və bu dövrü şəkildə yerinə etirməlidir. Tibbi müayənənin əhəmiyyətini biz pandemiya dönəmində də daha gördük. Artıq dünya ölkələrində bunu 6 ayda, 1 il müddətdə deyil, 3 ayda bir də yerinə etirən böyük kampanyaları mövcud olmağa başladı. Digər məsələlər mal və məhsul qəbul eləyən zaman onların temperaturuna və onların özlərinin də mal və məhsul aldığı yerlərdən akıda qeydiyyatın və müvafiq müşahid edici sənətdən, hətta ehtiyac yaranarsa mənşə sertifikatını da tələb etməlidir. Yəni, keytring şirkəti də özü xam mal alarkən mənşə sertifikatı tələb etməlidir. Tamamilə doğrudur. Bu, əslində, Aysi xam, eyni ilə bugün qida təhlükəsi acətliyin başlanmış olduğu, yəni təhlükəli qidaya qarşı başlanmış olduğu bir rəmzi müharibədə bizə bir dəstəkdir və bu, eyni zamanda da bir sanki hörüm sektoru kimi bir şəbəkədir. Yəni, qida təhlükəsi acəndi mövcud qurum qeydiyyatı alır, öz qurumlar aralarındakı sövdələşmələrdə bir-birinlə qeydiyyat sənətlərini tələb edirlər və belə-belə qida zəncirin bütün mərhələ nəzərət altına alınmış olur. Bəli, kifayət qədər maraqlı bir məsələdir. Yəni, belə zəncirin həlqəsi harada qırılsa, orada problem yaranır mütləq şəkildə. Həmin zəncirə daxil olan bütün subyektlər öz öhdəliklərini, öz səlahiyyətlərini başa düşərək bu çərçivədə fəaliyyət göstərməlidirlər. Maraqlı bir məsələni istəyirəm sizinlə aydınlaşdıraq. Bu, bir qədər ənənəvi ictimai yaşa fəaliyyətindən fərqlidir. Ona görə burada dezinfeksiya və s. məsələləri, təmizlik məsələləri hansı şəkildə qurulmalıdır? Şirkətlər istimai yaşa məsələndə olduğu kimi sadəcə catering sahəsində bu daha ciddi, daha detallı şəkildə yerinə etirilir. Yay fəsirlərində, qış fəsirlərində dövrü dezinfeksiya, delatizasiya və dezinfeksiya tədbirləri görməlidirlər. Beynəlxalq yanaşmada bu tədbirlərin toplamı pes kontrol deyə adlanılır. Catering şirkətləri bu lisenziyonu tələb etsinlər. Sonra o xidməti yerinə etirəcək şirkətin əməkdaşlarının sertifikatları, təlimləri, verəcəyi xidmətlər və görəcəyi işin, yəni metodikası barəsində məlumat versinlər catering şirkətlərinə. Ondan sonra həmin catering şirkətinin mövcud olduğu mətbəx sahəsi layihəsi üzərindən belə deyə monitoring olunacaq və ora müəyyən cəmircilər əleyhinə qutular, uçan həşəratlar əleyhinə avadanlıqlar, kiçik aparatlar, fly killer dediyimiz avadanlıqlar qurulacaq və bu ərazidə bu həşəratların ilk öncə əraziyə daxil olmasının qarşısı alınacaq. Sonra içərdə olan, əgər öncədən içərdə olan hər hansı cəmirci bir həşərat mövcud olubsa, artıq proflaktiki şəkildə onların, deyək ki, bu tərələr dediyimiz vasitələ ilə dəf olunması və oradan da belə deyək, ərazidən çıxardılması nəzərdə tutulacaq. Və bu proseslərdə də tövsiyə olunur ki, müəssisənin özünün yerləşmə orientirasiyasına, yəni daha çox su hövzələrinin yaxınlığında, Daha detallı şəkildə bu məsələyə fikir verməlilər. Çünki təbiət açıq şəkildə olduğuna həşərat və cəmircilərə qarşı daha ciddi tədbirlər alır. Şəhər tipli yerlərdə, yəni şəhər yaşayış masivinə uyğun olaraq daha mərkəz yerlərdə isə, artıq cəmircilərlə bağlı olan problemlər daha az olur. Amma bu, demək deyil ki, catering xidməti verən şirkətlər bunu dövrü şəkildə eləməməlidir. Mütləq onlara tövsiyə olunur təbii ki, yay aylarında minimum, İki dəfə qış aylarında minimum bir dəfə delatizasiya, dezinfeksiya tədbirlərini yerinə etirməlidir. Dezinfeksiya tədbirlərini isə günlük olaraq müəssisə daxilində işçilər tərəfindən yerinə etirilir bu mütləqdir. Əlavətən, aylıq müqavilə əsasında müəyyən kimyavi dərmanlarla çalışan şirkətlər vasitəsi ilə etdirə bilərlər və mütləq-mütləq catering şirkətlərində tələb kimyavi dərmanlarla çalışan personalın bununla bağlı təlimatlandırılmasıdır. Çünki dərmanlar təyinatına uyğun, bu da çox ciddi bir problemdir. Mən buna diqqət çəkmək istəyirəm, Aysir xanım. İstifadə olunan kimyavi dərmanların təyinatını adətən istifadə edəcək təmizli texnikləri riayət elə bilirlər və bunu bilmirlər. Bilməməklərinin səbəbi ölkəmiz daha çox ictimai yaşa, catering, sürətli qidalandırma sahəsində istifadə etdiyi kimyavi dərmanları daha çox ölkə xaricindən aldığından onun üzərindəki istifadə təlimatı, 
və təhlükə konsentrasiyasını ölçə bilməyimiz üçün material safety data sheet, yəni MSDS dediyimiz sənəti, xarici dildə olduğuna bunun tərcüməsi ilə bağlı problemlər yanar və onunla da bağlı işçi mariflənməmiş olur və bu aktual bir mövzudur, əsas tələblərdən biri budur. Ona görə də bir mənalı şəkildə bu məsələlərə ola bilər, orada çalışan işçi heyət bunu bilməsə belə, bu prosesə nəzarət edən şəxslər tərəfindən onlar mütləq təlimatlandırılmalıdırlar. Seymun mənim, bizim pandemiya dövründə ən çox müşahidə etdiyimiz məsələlərdən biri ictimai yaşə obyektlərində sıxlıq normalarına riayət edilməsinin tələb edilməsidir. Nazirlər Kabinətinin bununla bağlı müvafiq qərarı da var. Sıxlıq normaları tələb bir tələbdə, yoxsa burada artıq belə bir tələb nəzərdə tutulmur? Xeyr, burada da eyni tələblər nəzərdə tutulur. Çünki qanunvericilik ayrı-ayrı istehsal sahələri üçün deyil, konkret olaraq qapalı qida müəssisələri, yəni qapalı şəkildə fəaliyyət göstərən qidalandırma məşğul müəssisələr şamil olunur. Adətən catering şirkətləri 3 və belə deyək 4 istiqamətdə öz fəaliyyətlərini təşkil edirlər. Bunlardan biri gündəli olaraq furşet tələblərinin yerini yetirilməsidir. Bu, cündəli toy nişan mərasimləri nəzərə tutura və ya hər hansısa bir mağazanın, hər hansısa bir böyük müəssisənin açılışı ola bilər, orada nəzərə tutula bilər. Yenə burada da stollar arası bizim Nazirlər Kabinətinin 237 sali qərarına təyin olunan masalar arası, baxmayaraq ki, ayaq üstü belə deyə formadadır. Həmin bu fruşet stolları özləri də masa kimi qəbul olunub, aralarında minimum 2 metr məsafə qorunmalıdır və Varsa fırşet masası ətrafında stol, onların da aralarında müəyyən məsafə olmalıdır, hansı ki, minimum 1 metrə qədər nəzərə tutulub. Bunun xaricində ikinci istiqamət, ictimai yaşa məhsələrinin həmi bu catering qolu yerində istehsal edir, əvvəlcədən razılaşmış müqavilə və orada verəcəyə qida strukturuna uyğunuruq, A nöqtəsindən, B nöqtəsindən müəyyən məhsul daşıyır və yerində servis edir. Yəni, bişmə başqa yerdədir, qidalandırma başqa yerdədir. Təbii olaraq, isti temperatur zəncirinə burada nəzarət eləmə şəhəti ilə malın və məhsulu yerində ölçür. Minimum göstərici təhlükə zonasına düşməyəsi üçün 65 dərəcə serisi temperaturdan yuxarı şəkildə 2 saat ərzində orada qidanı verir. Və burada da bir zal mövzuddur Aysi xanım. Həmin zalda da yenə qidalandırma zamanı eyni ilə ictimai yaşada olan kimi söhbət qapalı hissədən gəyir təbii ki, bölgü, yəni nəzərdə tutmuş normalar buna da şamil olunur. Digər o iki qollarda da qida məhsulları istehsal olunub getmədən yerində də verə bilir, yəni orada bişirir, orada verir. Yenə burada zal mövzuddur, qida zalı verilir. Digər hissəsi isə bişirə bilər, yerində verməyə bilər və yaxud da aparıb digər bir yerdə, masalarda verməyə bilər, sadəcə çatdırılma eləyə bilər. Burada artıq düşünürəm ki, sıxlıq norması ilə bağlı bir çatdırılma qidalara tətbiq olunan qayda burada şamil olur. Yəni, yerində xidmət eləmir, yerində eləşən yoxdur, sadəcə müəyyən çatdırılma yerini etdirir. Hətta bunu hazır şirkətlər də eləyə bilər, özü vasitəsilə deyir. Aydındır, Seymur mənim, mən sizə təşəkkür eləyirəm, çox sağ olun, minnətdərəm ki, gəldiniz və yaranan bu suallara aydınlıq gətirdiniz. Mənim əvvəldə də dediyim kimi, ola bilər bu sahə müəyyən qədər yenidir, o qədər də çoxları üçün tanış deyil, amma qida sahəsi olduğuna görə bir mənalı şəkildə bu sahədə də tələblərə, qaydalara mütləq əməl edilməlidir xidmətdən yararlanan şəxslərin iki növbədə sağlamlığını təmin eləyə bilmək üçün minnətdərəm bir də həstə. Təşəkkür edəm. Çox sağ olun. Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun mütəxəssisi Seymur Qafarovla biz həm söhbət oldu, xörmətlə təmoşaçılar. Keytring şirkətləri, keytring xidmətləri, bu xidmətlər necə təmin edilməlidir? Bu xidmətləri təşkil edərkən hansı qaydalar əməl edilməlidir? Hansı qaydalar, hansı tələblər gözlənilməlidir? Biz bu barədə danışdıq.